Друзья, всем привет! Сегодня у нас флагман от компании Geely. Мы взяли Geely Manjaro. Сегодня поговорим об этом автомобиле. В автомобиле очень интересный дизайн, выдержанный такой в стиле, в строгом таком стиле. Давайте сегодня поговорим о нем. Почему Манжара назвали? Джили продолжает путешествовать по миру и называет свои модели именно по всяким таким достопримечательностям. Допустим, та же самая Тугела была названа в честь второго по высоте э, водопада. А Манжара, ну, созвучно с Кили Манжара, это самая большая гора на африканском континенте, о чем, в принципе, и говорит вот название Манжара. И здесь буква М в виде горы сделана. По дизайну очень понятно, что это за автомобиль. Даже если закрыть значки и поставить человеку, который особо не, разбивает, не разбирается в автомобилях, он сразу скажет, что это Volvo. В принципе, о чем мордашка нам и говорит, очень похоже на модель какую-то из Volvo. Все-таки общая у автомобиля Geely и Volvo почти один концерн. Что мне понравилось в дизайне, это фары. Сейчас общая тенденция китайских Автомобиль идет на сужение оптики, то есть чем уже здесь они э, фары переносят в бампер, здесь все нормально, то есть это стандартная обычная оптика. Да, вот у нас даже поворотник показала, как работает. Э, это у нас LED полностью, поворотники, э, линзы стоят, все как положено, очень хорошо в, тем, в темное время суток светит, покажу чуть позже, вставочку сделаю. Автомобиль э, выглядит очень сдержанно и эстетично. По-моему, это самый стильный из китайских автомобилей у Джили. Ну, реально он выглядит стильно, достойно. Сбоку видим, что очень много хромированных вставок, что в принципе в сочетании с черным цветом очень смотрится, хотя не всем людям заходит хром именно, но здесь он смотрится очень много. Смотрите, вот по нижней части двери здесь, здесь э, все хромированное, вставочки на зеркалах хром, сзади есть хром, пойдемте посмотрим сразу заднюю часть. В боковых крыльях у нас фонарь, он также продолжается ночью полностью весь светится то есть вот это вот продолжение и в ночное время можно сразу, ну хотя в принципе уже их столько да, автомобилей китайских стало с полностью светящейся полоской уже индивидуальность вот эта тема потеряла какой-то, но все равно и что сзади, что спереди автомобиль очень хорошо смотрится. Естественно, так как у нас идет премиум сегмент Джили Манджара, багажник э, с сервоприводом здесь у нас 562 литра со сложенным задним рядом сиденья я тут лежит у меня рулевая рейка от RX300 пришлось правда сместить ну, положить одну часть 70 на 40 у нас здесь складываются сидухи давайте вытащим посмотрим багажник достаточно огромный я бы так даже сказал сейчас мы груз этот вытащим немножко смотрите во первых все складывается в ровный пол если вот так вот сделать сейчас немножко поколдуем Да, если вот так сделать, у нас получается почти ровный пол, ну немножко здесь выпирает, но если кинуть матрасик, вдвоем можно выехать на природу, где-нибудь переночевать, будет достаточно комфортно. По полке. Полка у нас открывается, здесь у нас еще есть ниша, причем вот так можно сделать, можно сложить. Под этой нишей у нас докатка, причем оригинальная докатка китайская, Чао Янг, все нормально, инструменты. Одна всего ниша под мелочи. Здесь у нас ничего нет, здесь у нас стоит сабвуфер. Но есть вот такой вот фонарик и розетка на 12 вольт. Поехали. По задним сиденьям. Переднее сиденье отодвинуто достаточно назад, потому что здесь есть функция памяти сиденья. И когда 
глушишь машину, открываешь дверь, сидушка назад полностью отодвигается. Вот сейчас она отодвинута полностью назад. Как видите, расстояние еще есть. То есть сидушка еще сместится вперед. Здесь у нас два подстаканника, подлокотник. Очень все классно сшито. И особенно нравится вот этот цвет коричневый с сочетанием с белым эко-кожей. Это все перфорированное. Сидушки мягкие, удобные. И в дальняк очень комфортно будет ехать. Сзади у нас также есть кармашек под телефоны, два USB э, штекера и здесь управление климой, свой, так сказать, дисплейчик у пассажиров. Сеточки, все нормально. До потолка тоже места достаточно, видим панорамную крышу, сейчас чуть попозже откроем ее, посмотрим. По отделке внутренней, давайте вот здесь будет видней. Внутренняя отделка тоже комбинирована, здесь все мягенько, никакого пластика здесь нет, только вот эта пластиковая вставочка, которая, кстати, в темноте светится, также вставки под алюминий, белая кожа, ну, кому-то не заходит, марка, но кто-то любит. И смотрите, они даже строчку сделали из нитки, которая в разные цвета покрашена, то есть, по сути, машина, да, она строгая такая, типа что-то бизнес там, да. Но такой вот они сделали штришок такой типа веселенький. Ну, не знаю, такое решение. Так видел дизайнер, что поделать. Музыка у нас с базе. Тоже послушаем чуть попозже. Колонок тут достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, около 12 или 15 колонок. Короче, много. Звук очень хороший. Стартуем и сидушка у нас подвигается вперед. Здесь два подстаканника, вот такая задвижечка. Здесь у нас сушняк. Э -э охлаждение нет, просто ниша обычная. Три дисплея видим, аж целых три. То есть у пассажира будет свой дисплей, через который он может управлять климатом либо аудиосистемой. Единственное, только я не нашел как тут еще сделать громкость, нежели как на руле. Потому что реально громкость делается только на руле. У пассажира функции этой нету нигде. И на дисплее тут тоже этой функции нет. Но если, правда, прикоснуться... А, нет, все равно не получается. То есть громкостью управлять можно только с руля. Но это немножко неудобно. Здесь также полочка есть под телефон. Сверху полочка такая. Снизу полка. Здесь два... USB у нас Type-C обычная, зарядить можно. По салону у нас кнопки, ну здесь все стандартное. Вот, кстати, как на немцах идет. Здесь у нас память сидений спрятали прям вот в углу. И очень интересные дефлекторы. Посмотрите, дизайн дефлекторов какой необычный. Мало у кого такого видал. Здесь кнопка открытия багажника идет. Из кнопок здесь мало что есть, именно вот здесь. Тут только получается яркость, точнее корректор фар, вот он. И открытие капота, собственно, все. Руль, круиз, управление магнитолой, мультимедией. Кондер, ну можно здесь управлять, и можно здесь включать, тут есть получается азонатор воздуха вот ну и по сидушкам можно сделать подогрев вентиляция сидений передних есть тоже обогревы сзади есть можно спереди включить кстати их по кондиционеру тоже включается можно спереди можно сзади включить карбит линк есть автопарковка надо будет попробовать автопарковку 
как она здесь реализована. Что тут еще есть интересного? Ну, настроек куча темы мультимедиа, телефон, фото. В принципе, и что? Настройки. Звук, дисплей, системы, подсветка. Много настроек именно ассистентов. Вот они всякие здесь. Регулировка сидений. Там можно подключать, повключать. Все, вот они. Э, системы помощи водителя. Все, всевозможные там по полосам слежения. Вот эта система, допустим, предупреждает о сходе с полосы. Это держит тебя в полосе. Это э, предупреждает о при, быстро приближающейся заднице впереди идущего автомобиля. Знаки видит. Так, это что у нас? Да, превышение скорости, видит знаки, говорит, что ты превысил. Даже смотрите, велосипеды, мотоциклисты, чтобы дверь... Ну, предупреждает тоже система, если вдруг едет на самокате кто-то на велосипеде, на мотоцикле. Также система слепых зон есть, причем она показана как на дисплее проекции, так и на зеркалах есть тоже. Все это показывается. Сзади приближающийся автомобиль тоже один раз. Вот сзади там кто-то летел. И автомобиль видит, что сзади приближается еще один автомобиль. Начинает аварийки включать, чтобы предупредить заднего водителя. Также автомобиль видит маневры. То есть выезжает, если автомобиль или впереди поворачивает резко. Тоже дает сигналы. Ну и парктроники плюс интеллектуальный. Рекомендации при парковке тоже ему нужно будет проверить это все, посмотреть. Много настроек. Ну и камера кругового обзора. Тоже очень хорошая камера. Качеством. Все видно. Имеется режим 3D, прозрачный режим. Очень удобно парковаться, выпарковываться, ехать по бездорожью где-нибудь. Вот, по бордюрам ориентироваться и так далее. Тоже удобно все. По этой панели у нас беспроводная зарядка. Туда телефон э, складываете, он заряжается. Здесь полочка, шайба управления режимами езды. Их, кстати, у нас режимов езды. Сейчас посмотрим. Так, выйдем отсюда. Вот режимы езды у нас. Получается комфорт, спортивный, снег, экономичный, внедорожье, интеллектуальный тоже поиграться. И они, кстати, мы переключали, они все прям работают, то есть есть разница, не просто так там шайбу крутишь. Вот такой вот рычаг бескнопочный, переключение передач тут, естественно, как я говорил, гидробублик, обычный автомат, паркинг, кнопка выведена отдельно сюда и электроручник. Здесь у нас ниша и два подстаканника. Ручки, а-ля Porsche, ну и вот такая вот панелька. По материалам отделки тоже здесь спереди все нормально. Мягенько, строчечки идут. Система аудио базе. Тут тоже строчка, причем разноцветной ниткой сделана. Бардачок достаточно большой. Чуть больше А4 формата по ширине. Ну и все, вот тут минимум пластика, максимум эко-кожи. Посмотрите, еще потолок и вот эти стойки, они в Алькантаре у нас. Вау. По сиденьям, смотрите, какая боковая поддержка мощная, прям сильно. Ну и поддержка пятой точки тоже есть. Рельефное очень кресло, сшито, интересно. То есть оно не плоское. Перфорированная кожа, естественно, потому что есть поддув и обогрев сидений. Ну и комбинация коричневой и белой кожи. Вот так вот это все выглядит. Ну и проверим кузов. Да, видим, что интересно, что вот эта стойка, а нет, оцинкованный, да, черный металл плюс цинк, тоже цинк есть, переднее крыло цинк есть, капот цинк есть, зад, посмотрим, 
Да, оцинкованный. Кузов полностью оцинкованный у нее. Ну, по бездорожью тоже, да? Ну, хотя это как бы не бездорожье, песок, но для своего класса, я думаю, это очень неплохо, как он есть. Так, ребята, смотрите, вот G-Pilot здесь у Джилика есть. И первый раз вижу, обычно как э, работает адаптивный круиз-контроль. То есть ты едешь, пробка, допустим, и ты перед автомобилем встал впереди, и чтобы потом машина тронулась, тебе нужно чуть-чуть газ надавить. Тогда машина тронется и дальше будет ехать и потом притормаживать. Вот в Джили, Манжаре, я вообще вот сколько мы едем, педаль даже ни газ, ни тормоз не нажимаю. То есть она полностью сама останавливается, сколько там надо стоит. И когда впереди идущая машина двигается, то он автоматически начинает вот подруливать. Ну, единственное, да, на руле, конечно, руки надо держать. Но педаль газа и тормоза я вообще не трогаю. То есть, сколько бы пробки я не стоял, впереди машина поехала, джилик тоже поехал без нажатия на педаль газа. Вот это прикольная штука. Называется G-Pilot. Слушайте, ребят, очень мягкая подвеска. Идет очень хорошо мягко. И тем не менее, руль достаточно острый. По... Динамики тоже проблем никаких нету. Даешь в пол, машина ускоряется. То есть тоже никаких проблем с этим нет. Но как он идет, нужно попробовать, потому что подвеска очень мягкая. На трассе, допустим, очень комфортно будет ехать куда-нибудь в дальничок. Вот на нем я бы в дальничок куда не поехал. Так, ну посмотрим, что у нас у манжары снизу. Днище! Видим, что выхлоп бочка и с двух сторон у нас выхлоп идет. Рычаги задние. Кстати, они немножко отличаются, нежели у Тугелы. Вот такие рычаги есть. И смотрите, стабилизатор, как они вывели. То есть, э, ну да, снять его будет. Хотя нет, в принципе. Можно его отсюда снять, если вдруг поломка какая-то будет. Хотя вряд ли он сломается. Защита стоит под баком. Защита пластиковая. Здесь тоже защита. Все защищено. Идем дальше. Выхлоп. Здесь катализатор. Трубки тормозные. Причем, смотрите, все у нас обработано антикором. В этом плане проблем нет. Все хорошо обработано. Но, но не везде. Ну, хотя здесь сильно не будет закидывать. Но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы антикором полностью все днище было. Силиконовые вот такие держатели на выхлоп. Далее тоже защита. Полностью все пластиком защищено. Сейчас спереди посмотрим. Вот оно вот так идет. То есть защита полная. Впереди у нас тоже плоские рычаги идут. Так. Стойки стабилизатора достаточно большие. И здесь вверх, по-моему, пластик, да. Сами шарниры вот здесь, вот, по-моему, пластик идет. Но не знаю, такое все решение.
так, а сзади что-то я не посмотрел. Здесь у нас просто тележка обычная. И в принципе все. Все просто, но защита есть. Что касается панорамы, ну сейчас уже не удивишь, китайцы практически на всех своих моделях, на всех своих автомобилях делают огромную панораму, которая уходит практически вот в багажник. Вот большой люк достаточно открывается, сейчас посмотрим. Ну да, смотрите, прям огромный люк, то есть туда можно вылезти. Очень хорошо, очень. Единственное, очень медленно закрывается. Вот, кстати, еще один, может, минус, нет. Здесь окна почему-то очень медленно открываются. Вот смотрите. Медленно. Двигатель у нас двухлитровый, 238 лошадей и 350 момента у него очень неплохо. Естественно, он турбированный. Двигатель Volvo. Вот, собственно, здесь у нас аббревиатура, название это GLH, то есть Gili уже аббревиатуру. А двигатель 4G20 TDB. В принципе, у Volvo такой двигатель был. Собственно, они его э, аналог сюда и воткнули. Ну, чуть-чуть, да, доделали, переделали, но... По сути блок и это тот же самый еще плюс э, то что здесь как бы обычный гидробублик то есть автоматическая коробка восьмиступенчатая айсин то есть это не ZF, это японский айсин хотя в принципе китайцы не очень сильно рабо работать любят как я понял с э, японскими производителями но тем не менее ну и в принципе здесь э, если брать в целом по производителям что сюда ставится здесь абсолютно китайских производителей нет здесь есть bosch здесь есть shell масло заливается здесь borg warner идет муфта что еще тут есть пьербург по моему также присутствует производитель Мале, СКФ, Валео. Валео, кстати, вот единственная, по-моему, китайская компания, но я могу ошибаться. Брус, Юсуи и очень много еще разных производителей, в которые, в принципе, штаб-квартира-то у них не в Китае. Дайка. Но я не вижу здесь ни Денса, ни вот этого вот японского. Единственное, что здесь японская, это коробка Айсин. Вот и все. Ну, давайте снимем крышечку, посмотрим вообще, как там все оно идет собственно вот четырехцилиндровый двигатель катушечный вот там турбинка кстати пластиковая защита идет да по моему на нее вот такое вот все 
интересное. Ну, видно, да, тут то, что как бы название Вольво. присутствует, да. Что-то вольвовское, где-то Bosch написано, где-то еще что-то. Вот как-то так. Ну, бачок Вольво. Также из начинки здесь стартер-генератор, так как система старт-стоп стоит. Что тут? Вот видим электро... Как она называется? Электронасос на охлаждение идет. Практически, да, все электрифицировано. А между прочим, еще здесь не цепь, здесь идет ремень ГРМ. Вот еще интересный нюанс по этому двигателю что он ременной все-таки слушайте ну для премиум кроссовера я считаю что очень даже неплохо поговорим про цену цена начинается от 19 миллионов 990 тысяч за самую такую комплектацию подешевле ну и за полную комплектацию вместе с голосовыми помощниками там со всей ерундой вам это встанет в 22 там с копейками. Ну, в принципе, это неплохая цена. И автомобиль понравился очень даже кыш отсюда. Так что стоит попробовать пройти тест-драйв. Этот автомобиль показал себя как на бездорожье, так и по комфорту, и по экономичности. Что-то в районе, по-моему, 8 литров по трассе и 13 по городу. И разгон от 0 до 100, 7,7 секунд. Смотри, даже сегодня не заморали. Все, ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.